Olá amigos, na aula de hoje a gente vai ver uma interpretação geométrica para uma transformação linear. Né? Quando a gente pega dois vetores do espaço original, do espaço V, né? e bota ele em gráfico e depois esses vetores transformados, como que eles vão ficar também plotados no gráfico. Então dá para a gente ver que existe uma relação. Então vamos ver como que ocorre essa interpretação geométrica da transformação linear. Muito bem. Hoje vamos aqui dar uma rápida olhada no que seria uma interpretação geométrica de uma transformação linear. Acompanhe comigo. Né? Seja a transformação de R2 para o R2, portanto o operador linear, tal que a transformação de x e y vai se dar para menos 3x mais y, 2x mais 3y. Se eu tivesse os vetores do R2, menos 1 e 1 e 0 e 1, 1 mais V seria menos 1 e 2. Vamos fazer a representação desses vetores aqui no plano cartesiano. Então, o primeiro vetor, menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Marcando aqui. Muito bem. Então, este vetor aqui é o vetor U. O outro vetor, 0 e 1. Um. 0 e 1 um vai ser esse vetor aqui. 0 para x, 1 um para y. Esse aqui vai ser V. Né? Pelo estudo de geometria, né? se eu fizer o U mais V, basta que eu faça aqui... O paralelogramo correto tudo bem, então ó, seja bem. Então eu tenho aqui o paralelogramo. Então, o vetor mais V tem que ser esse aqui, ó. Vamos ver se vai bater. Então, esse tem que ser o vetor U mais V. Então, esse vetor tem coordenadas 2, ó, 1 um e 2. Ó, menos 1 um e 2, conforme está lá a nossa figura. Interessante. Então, verificamos né, que o vetor U mais V, o vetor soma de U mais V nada mais é do que a diagonal desse paralelogramo. Beleza. Vamos ver o que, que acontece quando a gente faz a transformação. Então, nós temos aqui transformação de U, né? substituindo lá. Menos 1 vai dar 3 mais 1, 4. Menos 2 mais 3, 1. E a transformada de V. Né? 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Tá legal? Jogando também o mais V, menos 3, vai ficar mais 3, mais 2, 5, e o menos 2, mais 6, 4. É. Também dá para verificar que 4 mais 1 é 5, 1 mais 3 é 4. Beleza. Jogando aqui no plano cartesiano, esses vetores, né, transformada de U, transformada de V e de U mais V, vamos verificar. Então, vamos à transformada de U, que é 4 para x e 1 para y. Então vamos ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então este vetor aqui, nada mais é do que... Transformado de U. Beleza. Agora vamos marcar o transformado de V, que é 1 e 3. 1 e 3. Tem aqui. Vou 
para lá. Esse vetor aqui, transformado de V. Beleza. E o U mais V é 5 e 4. Vou marcar aqui. Percebe-se também que a transformada de U mais V é a diagonal do paralelogramo formado pela transformada de U e transformada de V. Então, existe essa relação. Né? Se no original, né? no, no domínio, menos 1 e 1, 0 e 1, nós tínhamos U mais V menos 1 e 2, e esse U mais V era a diagonal do quadrilátero, na transformada vai continuar acontecendo a mesma situação. A transformada da soma também vai ser a diagonal da transformada de U mais a transformada de V. Tranquilo? Então está aí uma representação ou uma interpretação geométrica de, das transformações lineares.